Включаем. Еще. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Прибыли? Добрались. 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 Ну что, расскажите, добрый что день. с ней. Добрый день. Ну, вот даже сейчас вот ехали, вот парни вот не дадут соврать. Вот сейчас вот работает полостойка. Так. Могу проехать 500 метров на следующем светофоре, глохнет. Завел дальше, поехал, на следующем светофоре нормально работает. Бывает, я могу ездить неделю, она меня не глохнет. Приехал домой, все, с утра завел машину, до работы доехать. Она вот на ну, то есть проблема в холостом ходу? Холостой ход, и во время холостого хода практически подсос не реагирует, подсос не реагирует да? вот этот, вот этот сильно, момент. Конечно. Друзья, всем привет, вы на канале Владимир Шнурев, дневник от Вот сейчас приехала аудюшечка, давайте поможем. Открывайте капот. Лужа сплошная. Где лужа? Ну вот, так это все мокрое. Такая бензин что ли? А? Нет, это луж. А, ну без фар только ездить, конечно, ребят. Что, видите, вот здесь еще... самоделка, да, все понятно. Самоделка. Да, да конечно. Вот я обратил внимание, у меня выскочил болтик, елки-палки, заглушка. Это вот сапуна должна. Ну, картерные газы, да. Ну вот заглушка выпала и <laughs> на данный момент такая ситуация. Ну, понятно. Вы говорите, смесь богатая. Может а, быть, я фильтр, не знаю. А фильтр грязный, понимаете, да? Когда у вас очень мало воздуха, вы когда дышали через рядом? Я, ну, я его а не, вас... так, не так давно менял. Давайте посмотрим, что тут с Олексом у нас. Давайте, что-то тут меня уже настораживает. Ребята, что-то меня тут уже настораживает. Так. Карбюратор какой-то из морозы. Так я говорю, что он холодит почему-то. Какой-то изморози. Вода, ребят, не бензин. Не бензин, вода, друзья. Как, почему, почему, почему? Большой, большой литраж. Видимо, когда на большой мощности получается в эти диффузоры. В эти диффузоры получается. Ну, как вы помните, как газ. Как газ. А, ну газ тогда, когда вы уходите. Когда через узенькое отверстие. Да. Да, 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 именно так, господа. И это уже не лечится, да, получается? Почему все лечится? Лечится буквально все. А, ну в это, ну подогрев воздуха надо, надо всасывающий коллектор надо ставить, это самое, на него, ставить на него патрубок. Ну, покажу сейчас я вам. Трещоточки. Скидываем. Так, ребята. Выбираем пока ключик на место, воздушный фильтр, шланги сбрасываем, обратки нету. Я вот тоже много вот этого вот видео смотрел, я же сам что-то тут пытался сделать, в принципе тоже там что-то понимаю, что-то нет. Здесь нужны другие. И на виды пересмотрел, и ваши практически все программы пересмотрел, и вот, думаю, надо все-таки. Вот так. Так. Получается, вы обратку здесь сделали, да? Мало того, что там у меня насос стоит. Ну, сейчас на данный момент Жигулевский насос, но он все равно высокого давления. Правильно. Да. И вот здесь вот, вот в этом патрубке еще вон он стоит. Ребята, это не дело. Как его? Это не дело. Я все понял вас. Вы хотите из 6 атмосфер сделать 0,02 атмосферы, 0,22-0,03 атмосферы. А как Нереально. Они а не как? Ставить электронасос, друзья мои. Какой насос? Электронасос ставить. Он электро и стоит, просто другой, наверное, какой-нибудь получается. Или какой? В бензобаке стоит. В бензобаке стоит. Что получается? В бензобаке стоит, насос стоит для, будем говорить, для распределенного впрыска. Правильно же у нас да, стоял да, он да. так. То есть там давление у него от 6, ну, короче говоря, в пределах 5-6 атмосфер. Получается, что там 6 атмосфер, а мне надо 0,22-0,03 атмосферы максимально. Да, сейчас давление, конечно, я померю ее. Манометром по мере давления. На выходе вот здесь, да? Давайте, друзья, посмотрим, что там такое. Взглянем. Снял крышечку, да? Ну, во-первых, ну он тогда был сильнее, завернутый был. Ну, то есть отвернул от руки, правильно? Да, Я отвернул от руки, ребят. Но если у меня жиклер холостого хода не прилегает плотно вот здесь, а здесь отверстие, 
Смысл, когда с боков бежит, тогда нахрена калиброванное отверстие. Понятно, да? Вот он сделан специально под ключ. И это, это не обсуждается. Это, да. это не обсуждается. Ну, здесь поплавки чуть-чуть завышены. Но я уже так оставлю, как говорится. Да, ребята, конечно. Так, здесь ничего не трет, надеюсь, я. Давайте дальше посмотрим протяжку. Пройдемся. Так, не достает, не штатные. Сейчас возьмем. Да, ну я говорю, не штатные. Протянем все. Дело в том, что у него снизу вот такие туннели под карбюратором. И когда они неплохо прилегают, у меня подсос. А это каналы. Такая вот у них система сделана. Понимаете, чтобы там не делать, там не сверлить, они сделали очень умно. Очень умно сделали французики. Фран... Да, и это получается туннель между прокладкой. И он, этот туннель работает, понимаете меня, да? Ну, почти нормально, ребят. Почти нормально. Да нет, плотно все уже хорошо уже. Все. Так, что с жиклерами, господа? Ускорители у нас. Нет, тут, тут нормально, все дует хорошо. Слышно даже по звуку. Принять. Да, замечательно брызгает. Давайте посмотрим, что с жиклерами у нас. То есть здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Давайте посмотрим, какие стоят жиклеры, чтобы хоть примерно нам прикинуть нам, чтобы понять нам, да? Хватит ему. Это у вас 2,3, говорите, да? 2,3 литраж, друзья. Так, смотрим жиклеры, берем увеличительное стекло так и смотрим да сейчас я на свет пойду скажу вам так 125 и второй 150 сейчас посмотрим те же клеры какие стоят на на 2 и 3 литра так Сейчас давление померим вашего бензонасоса, ребят. Так. Берем. Это у нас вторичка, пускай будет. Так, слава богу, вылезла. И это первичка у нас. Вот. Смотрим. Ага, ага, ага. На пакости лимит. Нет, вышло. Сейчас я почищу их. 115. То есть вторичка 115. Слава богу. Ну, я думаю, маловато. Здесь надо 120 поставить. Поняли? Да, да не бывает. А? Их не бывает 120. -х. Я не мог найти, во всяком ну, случае, больше. Только не говорите, что не бывает. Не буду Вы говорить. говорите, что я не могу найти. Не могу не нашел. Ну. Да, а то, что не бывает, это, это неправда. Чистая. 107,5. Ну нормально. А этот надо менять. 107,5 нормально. Mm -hmm. Для этого литража нормально. Тем более. Вот. Сейчас я продую все, и мы с вами будем накидывать туда все. Продую опять. Поехали сюда. Так, дальше пошли сюда. Так, сюда пошли. Так, и сюда пошли. Все. Так, хорошо, все, дальше. Дальше, дальше, дальше. Ну все, будем накидывать. Давайте, пойдем. Значит, вот этот, который у нас был 107,5. Он пойдет для первички. Вот он, 107,5. 107,5. Так, отверстие насквозь, насквозь. Мы его куда бросаем? В первичку, правильно? Я говорю, у меня вот так вот крутится, поэтому. А 115 вам, к сожалению, это не смешно. 120 во вторичку. Понятно, да? Вот и она пошла на ну, Все. У Волги, черт возьми, там 2 литра тоже самые 120 стоят. 120 ну, а как же? Ну как? Ну как? 115 у меня стоят это самое на, на, на Жигулях на 1.6. Оперативно, видите, как идет. То есть размер чуть-чуть не заводской уже. Ну я имею в виду резьбы. Этот же был на месте, почему так туго идет. Все, я, я понятно, не сорвал шлицы. Обратили внимание? Когда мне шлицы срывают, у него такой раз ноги раздвигает. И здесь он не вылазит. И он потом не поднимается. Такая беда. И его потом не вытащить. Да, да, целая трагедия бывает. Бывает, что оставляю, говорю, продуем шлицерики. Еще раз посмотрим их. 
чистоту. Так, чистенький. И пошли. 150 мы выворачиваем в первичку. 125 во вторичку. То есть в первой у нас... В первой у нас, как говорится, так завестись. Холостой ход, средние оборотики такие, а вторая уж мощностная, там уж наоборот, бензину меньше, точнее воздуху меньше, а бензину больше, друзья. Ну ладно, здесь сделано все, да. Сейчас померим давление топлива. Так, ребята, здесь что продуваем, видите, влага. Так, вот отверстие я холостого хода что-то не помню давайте еще раз пройдемся под отверстие как темно как так так нет не прочистил ну где два же кера чистится и эти все чистенько хорошо дальше поплавки поплавки поплавочки поплавки все хорошо так дальше здесь сейчас мы продуем Так, это убираем. Жиклеры нам пока не нужны. Так. Иконостат мы сейчас продуваем. Иконостат. Там такая трубочка есть. И вот здесь воздух. Я... Вот она дует сильно хорошо. Теперь переходная система. Теперь переходная вот сюда. Вот с этой дует. Все шикарно. Слава Богу, здесь все нормально. Давайте померим давление. Я так понимаю, что здесь давление надо не мои мерить. Нет, может быть, у вас там он дохлый. Может быть, он у вас там дохлый насос. Вы понимаете? Сейчас будем мерить давление в рампе. Для этого я что делаю? Я беру свой ну, один из тысячи переходников. Здесь заворачиваю, чтобы давление завернуто. Ах ты, вот так, так. И что делаю? Этот шланг я пережимаю, а тот шланг вставляю в трубку. Показываю. Показываю. Здесь я пережимаю, потому что мне, мне этот аппендикс не нужен. Понятно, да? А вот эта трубочка мне нужна. Вставляем ее. Вставляем ее туды. Я даже руками подержу. Вставил я сюда. Я сейчас руками буду держать. Не буду я хомуты зажимать. Нас двое. Я держу. Просьба. Дайте мне, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, зажигание. Включите мне. А то, может, вам там поставить такой насос электрический на, 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 на 0,2. Не, ну правильно, так должно быть. 3 секунды он давит, отключается, если коленвал не вращается. Не надо заводить. Все, перестали пока. Вообще давления нету. Может, вам то, что там переделывали что-то? Подождите, ничего не надо делать. Теперь дальше снимаем. Да, ребята, чем дальше в лес, тем злее партизаны, друзья. Снимаю аккуратненько. Представляете, насос гудит, а давления нет. Вот это да, вообще. Так, поэтому мы убираем высокого давления, до 6 атмосфер который, и ставим. А что ставим? Ставим. Вообще не качает, понимаете, да? Ну, я ладно, сейчас меня как не качает, потому что у меня давление там. Еще раз. Еще раз. Так, ребята, а что-то интересное получается, друзья. Получается дело интересное, 0,2 атмосферы получается, да, но это, ах, черт возьми, это без расхода, то есть в стенку получается давит 0,2, так, это вроде, нормально, да? вроде нормально, да, теперь мы смотрим расход, вы понимаете, какой должен быть расход сумасшедший, да, теперь мы смотрим расход, то есть, то есть здесь дырочка настолько маленькая, что здесь идет сброс в бак, да. в обратку, а теперь мы смотрим расход ваш, так, друзья мои, давайте за, за самое, сейчас, сейчас сделаю, чтобы не было видно клиентам нашим, дорогим подписчикам. Так, а теперь давайте нам включаем. Еще. Еще. Черт возьми, еще. Я не понимаю, как они это сделали, но расход, расход как говорится, нормальный. Классно. Расход, как говорится, струя идет. И 0,2 атмосферы. Так что, в принципе-то, поняли меня, да? Угу. Похоже, на, похоже на реальную штуку. 
Хорошо. Ладно, сейчас на заведенном посмотрим. Сейчас посмотрим на заведенном. Так, бензин чистейший, да, только чистейший. Заливаем бензин. Так, так, так. Дайте мне еще пару раз, чтобы мне это самое набрызгало. Что-то как-то они умудрились как-то. Какой-то здесь. Так, еще. Еще. Странно все. Просто, ребята, да, конечно, самодеятельность такая интересная. Странно, как они шести жигулевский насос качают 6 атмосфер. Как они сделали? Я понимаю, 2 наш, но почему давление здесь не, давление не меняется? Вот в чем дело. Ладно. Так, готовы? Ребят, заводим стартер, пожалуйста. Так, мои хорошие, мои дорогие, ладно, то, что то есть по, по наполнению нормально, мне нравится. Теперь давление на заведенном смотрим, понимаете меня, да? Теперь смотрим давление на заведенном. Сейчас, и как она хорошо работает, когда и хорошо ровненький уровень. Так, а вот теперь, теперь мы смотрим на заведенном. Это выбираю, берем другой манометр, вставляем наш манометр для давления 0,2 атмосферы так и опять заводим машину пожалуйста стартер так да Ребят, 0,1 атмосфера то есть даже 0,2 не, не дотягивает маленько ну ладно значит можно работать Каким чудом они это сделали, вы понимаете, я вам рассказал всю историю, вот, то есть давление у меня нормальное, и расход нормальный у меня, то есть пополнение нормальное, и уровень, пон понятно, да? Тогда работаем, все. Тогда работаем, друзья. Парадокс, как можно из 6 атмосфер сделать 0,2? Ну ладно, везум ту храбрый. Поем, Поем и песню, да. Так, давайте теперь посмотрим на, на работающий моторе уровень. Давайте, все, поехали. Опять заводим машину, пожалуйста, стартер. Так, ребята, сейчас смотрим уровень. Раз такое дело, да, вот это да. Как можно было. Удивительно. Я выработал бензин теперь здесь к сожалению сейчас маленько брызнет а тут же дренаж не брызнет ребят дренаж то сбрасывает сам все дальше что мы делаем берем калибр и что смотрим уровень а уровень маловатый уровень маленький то есть 0,1 атмосферы 0,1 атмосферы давление 0,1 да а ну у нас есть шанс же у нас есть шанс убавить здесь много ха-ха я то боялся много а теперь я убавляю здесь смело убавляю так. раз ну это я переборщил сейчас мне проще вот так вот снизу поднимать его туды сюды так еще маленько вот он ребят миллиметр миллиметр поняли да вот это расстояние миллиметр так ну ладно сразу завернем сразу заберем завернем это так что то есть теперь получается у меня давление даже меньше, чем, чем хотелось бы мне. Так. Так, так. Отверстие еще раз проверяем. Насквозь. Какой стоит у нас? Ну, 41-й москвичевский стоит. Не хватать будет. Раз тем более вы жалуетесь. Все, 42-й я вам ставлю. 42 Чистейший. Так, ваш. Сейчас просто сравню на всякий случай. Дыха подальше что-то мне. Кооперативы эти все, понимаете, маленько. Честно, нормально не купить. Ну да, вы правы. Вот смотрите, что делается. Вот смотрите, ваш 41-й. Ребята, вот, который стоял 41-й жиклер. Но если его не рассверлили, 41-й. 
А вот я взял 42 -й. у себя из коробочки, видели, да, только что взял. А отверстие у 42-го меньше, чем у 41-го. Ну вот как вот жить дальше, смотрите. То есть отверстие на глаз. На глаз. Сейчас посмотрю, может быть, вам его рас, расточили. Бывает такое. Нет, 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 я объясняю ситуацию. Может быть, люди понимали, что это мало. Вот сейчас беру 41, 41, сравниваю. Нет, ваш больше. Оставляю ваш. 41, 41, угу. а разница да. меньше. Представляете, да? Или они маленько рассверлили, может, его. Ну, поняли, расшарошили. Но это нормально. Видите, вставляю, и что делаю? И затягиваю, ребят. То есть обязательно, я же не говорю, что там сорвать резьбу, но, 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 вы поняли меня, да, mm -hmm. чтобы он плотно был, ребят, иначе в нем смысла нет, иначе он теряет полностью Сейчас смысл. Заводим еще. Так, ребят, снимаем, сейчас дренаж сбросит, здесь бензина не будет у нас. Так, берем, что берем, калибр берем. Снимаем, убираем. Смотрим сюда, ребят. Ну, видите, почти, почти. Там не хватает буквально чуть-чуть. А здесь, а, нет, нормально. Они же соединяющиеся между собой, видите? Угу. Касается. Видно вам? Да, а здесь чуть-чуть, потому что он на бок, мотор наклонен. Ну, так что все, ребят, все нормально. Нет, это в моторе проблема. Я имею в виду, что он наклонно и наклонен сюда. То есть все, друзья, все нормально. Значит, можно работать дальше. Чудеса какие-то просто. Я говорю, что как они умудрились за счет дренажа выровнять расход ну что то моя хорошая ну что то что то что то что тебе не нравится все же нормально все замечательно вставляю я по диффузорам что тебе еще надо хозяйка такая чего тебе надо было что тебе мы сейчас без холостого хода работали понятно да не просто так и пошли накидка единственная прелесть вашей ауди что она высокая и можно не как у Волги, работать понятно, да? Работать можно, то есть хоть заворачивать быстро, на спину меньше нагрузка. Так что все пока удивительно, друзья. Так, и пошла затяжка, ребят. Пошла затяжка. Затяжка, ну пошла затяжка. Так. И последний. Все, ребята. Одеваем шланг готовится. Так, одеваем хомут обязательно и затягиваем его затягиваем его что ну заводим машину пожалуйста так теперь нам интересует система холостого хода так. все реакция слышно холостой ход Завернул, убавил, смотри. Видите, прибавляет. Все, все классно. Вот вам холостой ход. Стабильный холостой ход. Сейчас бочонок от пяти гандовых заброс. Холостой ход у меня сейчас работает. Все идеально. Понятно, да? Так, ну что вам, смотрите зажигание вам, нет? Да ладно, в принципе, она едет нормально. Ну, смотрите, потому что зажигание очень много зависит, сами понимаете. Ну, так, 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 карбюратор. Ну, конечно. То есть, во-первых, надо посмотреть, я бы неплохо посмотреть ваши фазы ваши, потому что коллектор стоит, конечно, удивительный. Ну, так вот, ты самопальный варили. Ну, я говорю, что у меня, у меня аппаратура позволяет это делать, посмотреть, не только зажигание. Друзья мои, по-моему, это грязь, да? Вот понимаете, в чем дело? Вот смотрите, ребят, что такое пыль? Пока, пока на улице сухо, вот видите, она сухая, да? Она работает. Сейчас туман или попадет влага, пыль это, будем говорить, минералы. Пока сухой, это диэлектрик. Только попадает влага, превращается в раствор и идет сбой. Поэтому к высоковольтке, пожалуйста, отношения, понятно, да? Что были как готовые яйца. Ну не каждый, ну до какой степени довести, какой же каждый раз. Тут видно, что она вообще не знает. Она вообще не знает, что такое тряпка, понимаете? Ну, да, что тут говорить-то мне? Вот что мне рассказывать то сказки -то? Ну я понимаю, там вот проехали там, там, по, по барханам, и там куски. А здесь именно временное все. Ну, все да, провода, протереть, все наконечники. Конечно. Все протереть досконально, да. Ну, все досконально протереть. Ну вот, друзья, теперь последнее. Надо завернуть как? Завернуть. Надо сюда вставлять ключик, а этим затягивать. Иначе что у нас? Эх ты, Вовочка. Ну что ты, мой хороший, слишком слабо. 
иначе у нас за проволоку он помнется. Так что все пучком, значит, что подтяжка была, жиклеры немножко поменяли чуть-чуть, да, уровень подкорректировали. Понятно, да. Бочоночек закрутили. Бочоночек, это вот ваш холостой ход, понятно, да, еще, еще. Да? Вы поняли, что там шло неконтролируемое. У меня же есть специалисты, они говорят, надо холостой ход бочонком регулировать. То есть нет, бочонок заворачиваем, жиклер прилипает, а винтом качество, качество смеси регулируем, ребят. Поймите, если он у вас остывает, да, ну, вам надо сейчас придумать что-то и сделать. Я уже думал об этом, что-то, чтобы подогрев какой-то был. А что, какой знаю, подогрев? Какой знаю, подогрев? Как... Какие катеры? Это все давно уже сделано, господи. Возьмите, это вот восьмерочная, да, называется жаровня. Вот, восьмерочная жаровня. Вот, возьмите ее, да, вот, возьмите ее. И вот сюда вот так, вот, вот у вас готовая она уже, черт возьми. Вот она уже готовая у вас. Каким-то образом, или купите от, восьм... от восьмерочной, есть от классики, там, по... вот, сюда прицепляете вот так вот, вот, на нее патрубок, ну, если даже, понятно, да, если даже здесь будет, то есть длинные патрубки набираете сюда, и вот вам и все. И не надо никакого принудительного. Какого принудительного, у вас коллектор нагревается, выхлопной, горячий. И он сам пойдет. Туда. Он сосет, он, он из зоны горячего забирает и забирает карбюратор, вот вам и не будет обмерзания, правильно, два, вы поймите, у вас э, огромный, огромный литраж. Поэтому скорость огромная у вас, а диффузоры маленькие, и поэтому идет мерзание. Ну, помните, когда газом пользовались, газовой горелкой, раз она вся баллон в гене. Тогда... Баллон, да. Там... Примерно то же самое, потому что мы же, мы же его, а скорость прохождения дает самое, дает изморозь. Ну, все понятно, а то я всех спрашиваю, знаете, все, кто слышит про это, все удивляются. Нет, 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 нет. Вот сделайте и все, без проблем будет у вас. Ну вот так вот. Короче, с вас теплый воздух. Теплый воздух, в принципе-то. Ну а дальше система зажигания. Ну что, что-то получилось, правда же? Ну, вы сейчас проедете сейчас пока проеду. здесь, в город. Конечно, не уезжайте пока из, из города, да. И скажете, подъедете там или позвоните, хорошо как. Ремонт там довольно хоть? Ну, вполне. Вполне, да. Значит, друзья, в связи с тем, что клиент, ну, я ему сделал кар карбюратор, видели уровень, жиклеры там поправили маленько, ну, с холостым ходом видели сами, да, проблема была, он жаловался. В связи с тем, что зажиганием не касался, то есть я не касался сердца, поэтому никаких гарантий на то, что она едет, там, дергается, я не могу дать, понимаете правильно. То есть, если проблема с сердцем, я что-то не лазил, поэтому, ну, ладно, всего доброго, дорога дальняя, давайте лапу, всего доброго, приятно было очень пообщаться, до свидания вам. Шепчет маленько. Шепчет красота. Ну что, ровненько. Прямо. Там еще одна. Сюда, 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 сюда. Пока! Все, что мог, я сделал, а в связи с тем, что говорю, в трамблер я не полез, поэтому никаких, э, там, может быть, с проводами, может быть, зажигание неправильно стоял. То есть, ну, я свое дело сделал. Огромное спасибо за помощь, огромное спасибо за лайки. Ну, если не понравилось, ставьте дизлайк, э, комментарии приветствуются, ну и подписаться, конечно, не забудьте. С вами был ваш автодоктор Владимир Шинарев. Здоровья вам и вашим машинам.